the voice of grace voice of grace is a weekly program prepared by reverend dr gamech desta and aired on lead star media ministers i greet you all in the name of the father the son and the holy spirit from our lead star international ministry studio here in addis ababa grace is unmerited gift of god through jesus christ we rejoice as we bring this program to you A weekly broadcast both on mainstream television and on social media. We are going to discuss different biblical viewpoints that will help us to grow in our spiritual life and also to reach out to our friends, neighbors and colleagues as we grow in mission, ministry and leadership. Welcome to the Voice of Grace. እጅግ በጣም የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ ኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ተከታታዮችና አድማጮች በእያላችሁበት እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል ይዘው ወደናንተ ስቀርብ እጅግ ደስ ይለኛል በቴሌቪዥን እንዲሁም ደግሞ በተለያየ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም የምትከታተሉ ሁላችሁ እግዚአብሔር ከናንተ ጋራ ስለሆነ እግዚአብሔርን እጅ ጋር መሰግነዋለሁ አዳኙ የእግዚአብሔር ጸጋ በሚል ርዕስ ነው ዛሬ የምናገረው አዳኝ የሆነው የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ጸጋ ዋነኛ ስራው በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ የማዳንን ስራ መስራት ነው እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ከአጥያት ከሞት ከሰይጣን ከፍርድ ከኩነኔና ከተለያዩ መርገሞች የሚገለግለን በጸጋው ስራ ነው ይህንን አዳኝነቱን የሚያሳዩ አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን እያየን እንማራለን እንግዲህ የዳናችሁ መለስ ብላችሁ ስለመዳናችሁ ገና የእግዚአብሔርን የማዳን ክንድና ጸጋ ያልተለማመዳችሁ ወደ እግዚአብሔር የማዳኑ ስራ እንድትመጡ ሌሎቻችን ደግሞ የነን እግዚአብሔርን የማዳን ስራ ላልዳኑ ለማዳረስ ስንቅና ትጥቅ ይሆነን ዘንድ ይሄ መልእክት ለሁላችሁ በረከት እንዲሆን እየጸለይኩና እየተመኘው ወደናንተ ይሄ መልእክት ሲመጣ ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል በመጀመሪያ የእግዚአብሔር ጸጋ ያዲስ ኪዳን ማዕከላዊ መልእክት ነው ያዲስ ኪዳን ዋንኛ መልክቱ አዳኝ የሆነው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ሰዎችን ሁሉ ማዳን የሚችል የማዳን ስራ የማዳን ተልኮ ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ እንደሆነ እንመለከታለን እስቲ ካዋሪያት ስራ ጀምሮ በሃዋሪያት መልክት ውስጥ አንዳንድ ጥቅሶችን እያነሳን እንመለከታለን ገና ያዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ከኢየሩሳሌም ወደ አዛቡ ዓለም ስትሸጋገር የተሻገረችው አንጾኪያ ወደሚባለው ከተማ ነው በዛ በአንጾኪያ ላይ አንድ የተደረገ የእግዚአብሔር መንፈስ ወይም የእግዚአብሔር የጸጋውን ሥራ ክስተት እንደመለከታለን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 43 ላይ ጉባኤውም ከተፈታ በኋላ ከአይሁድና ይሁዲነት ገብተው ከሚያመልኩ ብዙዎች ጳውሎስንና ባርናባስን ተከተሏቸው ይሄ ማለት አይሁድና አህዛብ Jews and Gentiles ማለት ነው ድንበር አያቅም የእግዚአብሔር ጸጋ ሲሰራ ወገኖቼ ሆይ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ሥራ በብሉይ ኪዳን ውስጥ ከዘፍጥረት አንስቶ እስከ ሚልኪያስ ድረስ ያለውን 39ኑን መጽሐፍ በመንመለከትበት ጊዜ ማዕከል አድርጎ የሚሰራውና የሚናገረው የሚያገለግለውና የሚያተኩረው በአይሁዶች ላይ ነው አይሁድ ማለት ደግሞ ከያቆብ የዘርግ እንደተወለዱ 12ቱ የእስራኤል ልጆች ወይም የእስራኤል ነገዶች ማለት ነው እነዚህን 12ቱ የእስራኤል ነገዶች በመንመለከትበት ጊዜ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተዘረዘሩ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተቀመጡ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተነገሩ እንዘይ 12 ነገዶችን እንመለከታለን ለነርሱ ያተኮረ ለአብርሃም ለይስሐቅና ለያዕቆብ የቃል ኪዳን ልጆች የተመለከተ ነው አሁን ግን ክርስቶስ ኢየሱስ በቀራኒዮ መስቀል ላይ ከተሰቀለ ከሞተ ከተነሳ በኋላ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 18 ጀምሮ እንግዲህ አሁን ወደ አዛብ ሁሉ ሂዱ ነው ያለው ወደ አዛብ ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ይሄ ዳርቻን የማቅ ድንበርን የማቅ ህዝብን ሀገርን የማቅ ሂዱና አዳርሱ ማለት ነው ባዋሪያ ስራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 43 ላይ እንግዲህ እነዚህ ለአይሁዶችና ለአዛቦች የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላቸዋል እነርሱም ሲነግሯቸው በእግዚአብሔር ጸጋ ጸንተው እንዲኖሩ አስረዷቸው ይላል በእግዚአብሔር ጸጋ ጸንተው እንዲኖሩ ባዳነን በእግዚአብሔር ጸጋ ጸንቶ መኖር 
የክርስቲና እምነት ወሳኝ ተግባር ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ሰዎችን ካዳነ በኋላ በደንነታችን ውስጥ ጸንተን እንድኖር እንድንኖር የሚረዳን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው አዳኛችን እርሱ ነው ከዳንን በኋላ በመዳናችን ቃል ኪዳን ላይ በመዳናችን ጸጋ ላይ በመዳናችን መሰረት ላይ በመዳናችን ጎዳና ላይ ጸንተን እንድንቆም የሚረዳን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው የሚያድነን ጸጋ ነው የሚያኖረን ጸጋ ነው የሚያዘልቀን ጸጋ ነው ወደ ሰማይ ቤት የሚያስገባን ጸጋው ነው አይገርማችሁ አንዲት የኛ ልፋት ትጋት ብርታት ቅድስናና ጽድቅ ሳይቀላቀልበት ክርስቶስ ኢየሱስ በሰራው ፍጹም የቅራኔው መስቀል ወለታ ከሃ እስከፐ ከአልፋ እስከ ኦሜጋ ከኤስ ከዚ ያለው የክርስቲና እምነት ጉዞ ከመዳናችን እስከ መጽደቃችን የእግዚአብሔርን መንግስት እስከ መውረሳችን በዛው ውስጥ የሚጠብቀን ፍጹም አዳኝነቱ እርሱ ነው በዚህ ቦታ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እነርሱም ሲነግሯቸው በእግዚአብሔር ጸጋ ጸንተው እንዲኖሩ አስረዳቸው አስረዷቸው ይላል አይገርማችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ ጸንተው እንዲኖሩ አስረዷቸው ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ ወገኖች ይሆይ ጸንተን የምንኖርበት ኢንቫይሮንመንታችን ነው አመቺ ይሆነ የተተከልንበት የምንኖርበት የምናድግበት የተመሰረትንበት መስረታችን ነው ሃሌሉያ ክብር ለርሱ ይሁን ካሁን እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንለት ዴት ደስ የሚል ቃል ነው ሁለተኛው ባዋሪያት ስራ ምራፍ 15 ላይ የምንመለከተው ሌላ አስደናቂ ቃል አለ ባዋሪያት ስራ ምራፍ 15 ላይ የምንመለከተው የመጀመሪያው የሃዋሪያት ቤተክርስቲያን ጉባኤ ነው የጉባኤው ማዕከላዊ አጀንዳ ሰዎች የተሰበሰቡበት ስብሰባው የተጠራበት ጉባኤው የተከማቸበት ዋነኛው የጉባኤው ትኩረት ስለ እግዚአብሔር ጸጋ ለመነጋገር ነው ምክንያቱም በርካታ አህዛቦች ወይም ደግሞ ከአይሁድ ወገን ያልሆኑ ወደ ቤተክርስቲያን ስለተቀላቀሉ በምን መልክ እንቀላቅላቸው በምን መልክ እንቀበላቸው የቃል ኪዳን ዘር አይደሉም ያብራሃም ይስሐቅ ያዕቆብ የደም በደም በደም ስራቸው ውስጥ የለም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንዴት እንቀበላቸው እንዴት እናስተናግዳቸው እንዴት እናስገባቸው የሚለው እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ አጀንዳ ዲስከሽን ነበር ትልቅ ዲስከሽን ነበር የመጀመሪያው የቤተክርስቲያን ጉባኤ የተጠራበት ጉዳይ ይሄ ነበር ጉባኤው አጀንዳውን ከሰማ ሪፖርቱን ከተቀበለ ጉዳዮቹን ዲስከስ ካደረገ በኋላ አውሪያ ጴጥሮስ ተነስተው አንድ ነገር ተናገረ እንግዲህ አባቶቻችንና እኛ ልንሽ ሸከመው ያልቻልነውን ቀንበር ማለት ህግ በደቀ መዛሙርት ጫንቃ ላይ በመጫን እግዚአብሔርን አሁን ስለምን ተፈታተናላችሁ ይልና ማሰሪያውን እንደዚህ ይላቸዋል ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እንደነርሱ ደግሞ እንድን ዘንድ እናምናለን ይላል ጸጋው አህዛብን ያድናል አይሁድን ያድናል ጸጋው ግሪኮችን ያድናል ሮማውያንን ያድናል ጸጋው ወንዶችን ያድናል ሴቶችን ያድናል ጸጋው ጨዋዎችን ያድናል ባሮችን ያድናል ጸጋው ሀብታሞችንና ዶዎችን ያድናል እግዚአብሔር ጸጋ ሁሉን ያድናል እግዚአብሔር ጸጋ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራኒው መስቀል ላይ የከፈለው ዋጋ ማለት ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ የኢየሱስ ክርስቶስ ተጋድሎ የኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት የኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ስራ ተጨማሪ የማይፈልግ ላንዴና ለመጨረሻ የሕግን ጥያቄ የመለሰ የşeytanን ክስ የደመሰሰ የእግዚአብሔርን حزب መልሶ የሰበሰበና ያቆመ በእግዚአብሔር መንገድ ላይ ያሰማራን ከእግዚአብሔር ጋራ ያስታረቀን ተጨማሪ ነገር የማይፈልግ እርሱ ነው አለ ጴጥሮስ ዴት የሚያስደንቅ ነገር ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እንደ እነርሱ እንደ አህዛቦቹ እንደ ግሪኮቹ እንደ ሮማዎቹ እንድን ዘንድ እናምናለን አለ ዛሬም በዛ ነው ምናምነው እኔ ምናንተም የምናምነው በዛ ምሩ ወገኖች ይሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ እንድን ዘንድ ስለዚህ በዚህ ስፍራ የጉባኤውን አጀንዳ የጉባኤውን አትሞስፌር ቀረቀየረው ከሳሾች ነበሩ 
ተከሳሾች ነበሩ በተለይ በአይሁዱ ዘንድ ወንጌልን እየሰበከው የነበሩ ጴጥሮስና ባርናባስ ተከሳሾች ወይም ደግሞ መልስ ለመስጠት የተጠሩ ነበሩ ነገር ግን እነ ጴጥሮስ እነ ዮሐንስ ጉብኝት አድርገው እግዚአብሔር በጸጋው በአዛቡ ዓለም ኢን ዘ ጀንታይል ወርልድ እየሰራ የነበረውን ያዩ ስለነበረ ይከታተሉና ይመለከቱ ስለነበረ ክብሩ ወገኖች ይሆይ እግዚአብሔርን አስደናቂ ስራ በዚህ ቦታ ሲመለከቱት እና ያለ መተው መሰከሩ እኛን ያዳነን ጸጋ እነርሱን አድኗል ለኛ የፈሰሰው ደም ለነሱም ፈሷል ለኛ የተከፈለው ዋጋ ለነሱም ተከፍሏል ታውቃላችሁ የእግዚአብሔር የጸጋው ስራ ሰዎችን ሁሉ ወደ እኩልነት ያመጣል ልዩነት መከፋፈል አንዱን የበላ አንዱን የበታች አንዱን የሚበልጥ አንዱን የሚያንስ ሳይሆን ሁሉን በአንድ መድረክ ያይና አይሁዱም አዛቡም በአንድ ጸጋ መዳናቸውን የእግዚአብሔር ቃል ያበስርላቸዋል ወደ ሶስተኛው ጥቅስ ሊሄድ ሮሜ ላይ መቼም እንደምታውቁት የሮሜን መጽሐፍ ጳውሎስ በአስደናቂ መልኩ ቅርብ ጊዜ ነው የሮሜን መጽሐፍ አጥነቼ ይጨርስኩት በአስደናቂ መልኩ የመጽሐፉ ዋንኛ መልእክት የእግዚአብሔርን ጸጋ ማስተማርና የእግዚአብሔር ጸጋ ስራ ወይም ትምርት እንዳይበላሽ መከላከል ነው አጽንቶ መከላከል ነው ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 24 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው በዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ይላል በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው በዛነት ዋው በዛ ማለት የተከፈለው ዋጋ ማለት ነው ይሄኛውን በእንግሊዘኛው ላይ ካየ ነው 324 ላይ and they may have righteousness put to their credit freely by his grace through the salvation which is in Christ Jesus ይላል credit righteousness put to their credit freely by his grace የሌለንን credit የሌለንን በዛነት የሌለንን ክፍያ እግዚአብሔር ከፈለልን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ያን ነው የሚያመለክተን ይሄ በዛነቱ ይላል ቁጥር 24 ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው በዛነት ረህንን የምስራች ስሙ ይሄንን የምስራች ስሙ እግዚአብሔር የከፈለው ዋጋ እግዚአብሔር የከፈለው ከረንሲ ላንተና ለኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል በርሱ በዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ለመጽደቅ ሀብት አያስፈልገን መስጠት ወይ መሰጠት አያስፈልገን ለመጽደቅ መትጋት መጾም መጸለያ ያስፈልገን ለመጽደቅ ወገኖች ሆይ መውደቅ መነሳት አያስፈልገን ለመጽደቅ ከኔና ከናንተ የሚተበቀው በዛነቱ ለበዛነቱ የሞተልንን የኢየሱስ ክርስቶስን የቀራኒዮ ተጋድሎ ማመንና መቀበል ብቻ ነው ነጻነት ኡጣ ዛሬ ነጻነት ይስማቹ ነጻነት አትጨናነቁ ዋጋው ተከፍሏል ጥያቄው ተመልሷል ጠላት ተሸንፏል ሞት ተሸንፏል መቃብር ተከፍቷል የሰማይ በር ተከፍቷል የእዳችን ዋጋ ተከፍሏል ኦ ማይ ጋድ ታላቁ የሰው ልጅ እንቆቅልሽ ታላቁ የሰው ልጅ ጥያቄ ታላቁ የሰው ልጅ ቋጠሮ በእግዚአብሔር ዘላለምዊ ክንድ ተፈቷል ሌለኛው ሐዋርያው ጳውሎስ እዛው ሮሜ 11 ላይ የሚናገረው ክፍል አለ ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል እንደዚሁም በአሁን ዘመን ደግሞ በጸጋ የተመረጡ ቅሬታዎች አሉ ይላል በጸጋ ከሆነ ግን ከስራ መሆኑ ቀርቷል ጸጋ ያለዚያ ጸጋ መሆኑ ቀርቷል ይላል እነዚህ የተመረጡ የምንላቸው በእንግሊዘኛው ረመነንት የምንላቸው ናቸው the remnant chosen ሮሜ 11 ከ5 እስከ 6 እንደዚሁም በአሁን ዘመን ደግሞ በጸጋ የተመረጡ ቅሬታዎች አሉ በጸጋ የተመረጡ ቅሬታዎች the remnant chosen by grace ቅሬታዎች በዘመናት መካከል ለጣኦት ያልተበረከኩ ለዘመኑ ትምርት ያልተገዙ እጃቸውን ያልሰጡ ተስፋ ያልቆረጡ ያልተበረዙ ያልተከለሱ ያልተቀላቀሉ እግዚአብሔር ብቻውን የመረጣቸው 
እነርሱ ቅሬታዎች ናቸው እንዴት ነው ቅሬታ መሆን የሚቻለው ልዩ ስለሆኑ ጠንካራ ብርቶች ስለሆኑ አይደለም በጸጋው ነው በጸጋ ስለሆነ ይላል የተመረጡት በጸጋ ስለሆነ ከስራ መሆኑ ቀርቷል ማለት ነው ስለዚህ ጸጋ ያለዚያ ጸጋ መሆኑ ቀርቷልና ጸጋን ጸጋ የሚያደርገው ከስራ ነጻ በሆነ ሌላ ሰው በሰራው የናዝሬቱ ኢየሱስ በሰራው የጸባኦቱ አምላክ በሰራው እግዚአብሔር በሰማይ ላይ በሰራው ሃሌሉያ እርሱ በሰራው እርሱ ባደረገው እርሱ በከፈለው እኔ እናንተ ነጻ ወተናል እኔ ዛሬ ይሄንን ቃል ሰሰብክም ሳነብም ሳጠናም ትልቅ ነጻነት ነው የሚሰማኝ እኛ ረመነንቶች ነን ቅሬታዎች ነን የቀረን በዚህ ዘመን እግዚአብሔርን ያገለገል ለምን በሚሊዮኖች በቢሊዮኖች የክርስቶስ ኢየሱስን ዋጋ ይያራከሱ እየተው እየረሱ ጥለውት አሄዱ እኔ ክርስቶስን አልተው እኔ ክርስቶስን አልለይም እኔ ክርስቶስን አልከድም እኔ ክርስቶስን ማገልገል አላቆምም እኔ ወንጌሉን መስበክ አላቀዘቅዝም ይያልን የምንቀጥል የምንዘምር የምናመልክ የምንጸልይ ወገኖቼ ሆይ እኛ ለእግዚአብሔር የተሰጠን ራሳችንን የሰጠን ሰዎች ምንድነው እዚህ ቦታ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚናገረው በጸጋው ነው የሆነው ይላል በጸጋው ጸጋው ለየት ያለ ህይወት እንድንኖር ካውንተር ካልቸራል የምንለው አንቲቴሲስ የሆነ ከዘመኑ ጋራ የማይጥም ዘመኑ ጋራ የሚሻከር ብቻውን የሚቆም በአምላክ የሚታመን በእግዚአብሔር የሚደገፍ ኤፌሶን ላይ ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደገና ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ጀምሮ የሚናገረው ሚገርም ሚገርም አገላለጥ ደግሞ አለ ይሄኛው ኤፌሶን በርካታ ጊዜ የሚጠቀሰው ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 እንዲሁም ቁጥር 8 ከወደደን ይላል ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ እኔና እናንተ ለመወደድ ምን አድርገን ነው ልብሳችንን መልካችንን አይናችንን ጆሮአችንን ስራችንን ተግባራችንን እኔና እናንተን ለመውደድ ከወደደን ይላል በምን አይነት ፍቅር ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል በበደላችን ሙታን እንኳ በሆነን ጊዜ በበደላችን ሙታን እንኳ በሆነን ጊዜ ከክርስቶስ ጋራ ህይወትን ሰጠን በጸጋ ድናጨዋልና ዋው በኃጢያታችን ይላል ደክመን አይደለም ስተን አይደለም ወደ ኋላ ተመልሰን አይደለም ተደብቀን ወይም ተሸሽገን አይደለም በኃጢያታችን ወይም በበደላችን ምን ሆነን ሙታን የሞትን የበሰበስን የተረሳን ሆነን ሳለን በታላቅ ፍቅሩ ወደደን ይሄ ታላቅ ውድቀትና ታላቅ ፍቅር ሲገናኙ የሚሆን በታላቅ ፍቅሩ ወደደን በክርስቶስ ኢየሱስ ከርሱ ጋራ ህይወት ሰጠን ከዛ በኋላ በጸጋ ድናጨዋልና ይላል ነጻነት ይሰማችሁ ነጻነት ይሰማችሁ ክርስቶስ ያደረገላችሁ ጊዜው ያምልኮ ነው ለዚህ ነው አምልኮ የሚገባው ለዚህ ነው ስግደት የሚገባው ለዚህ ነው መሰጠት የሚገባው ለዚህ ነው አገልግሎት የሚገባው ለዚህ ነው ደቀ መዝሙርነት የሚገባው ለዚህ ነው ራሳችንን ለርሱ መስጠት የሚገባው ለምን በጸጋ ድናጨዋልና ቁጥር 8 ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላል ጸጋው ይላል በእምነት አድኗችኋልና ይህም ደግሞ ይላል እንደገና የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከናንተ አይደለም ይሄ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ስጦታ ነው በቃ እንዲው እንዲው እግዚአብሔር የሰጠን ብዙ ጊዜ ሰዎች ስለ ልጆች ሲናገሩ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ይላሉ በርግጥ በእውነት የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ልጆች ማለት ሰዎች ናቸው ሰውን ለሰው እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው ሕወታችንን እስትንፋሳችንን እግዚአብሔር ነው የሰጠን ዋው ስለዚህ ምንድነው የሚለው እዚህ ቁጥር 8 ላይ ጸጋው ይላል በእምነት 
አድኗቸዋል የሚገርማችሁ ጸጋውም ከክርስቶስ ነው እምነቱም ከክርስቶስ ነው የሚያድን ጸጋም ስጦታ ነው የምንድንበት እምነትም ስጦታ ነው ማመናን ይችላል እኮ እምነትን እግዚአብሔር በጸጋው በውስጣችን ሰጠን ስለዚህ እምነት ራሱ የጸጋ ፍሬ ነው እግዚአብሔር የሰጠን ነው ስለዚህ ጸጋውንም ሰጠን እንድንቀበለው እምነቱን ሰጠን ከዛም በኋላ አዳነን ይህም ደግሞ ምንድነው ይላል የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እምነቱም ስጦታ ነው ጸጋውም ስጦታ ነው መዳናችንም ስጦታ ነው ስለዚህ ይላል ከናንተ አይደለም ይላል ይሄንን እንዳትዘነጉት እግዚአብሔርን ማስደሰት በራሳችን ትጋትና ስራ መዳን አንችልም ጊዜ ይያለቀ ስለሆነ ሁለት ጥቅስ ልጨምርና ወደ መጨረሻ ልምጣ የመጨረሻው ከኤፌሶን ቀጥሎ ቲቶ ምራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ እጅግ በጣም የታወቀ ቃል አለ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይላል ሰዎችን ሁሉ አይገርማችሁ ከኤዢያ እስከ አፍሪካ ከአውሮፓ እስከ አሜሪካ ከላቲን አሜሪካ እስከ አንታርክቲካ ያሉ ኮንቲነንት ላይ ያሉ ሰዎች ከዘ ፍጥረት እስከ ንጥቀት ድረስ ያሉ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለው ትውልድ በሙሉ የሰው ዘር በሙሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ምን ሆኗል ተገልጧል ይላል ይህንን የተገለጠውን ማየት መቀበል ማመን የኔና እናንተ ድርሻ ነው ማየቱንም መቀበሉን ማመኑን ግንም እሱንም የሚሰራው ጸጋው ነው ልክ በኤፌሶን 2:8 ላይ እንዳለው እርሱም ጸጋ ነው ማየቱም ጸጋ ነው መቀበሉም ጸጋ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወታችንን በማዳኑ ስራ ውስጥ የኔንና የናንተን ቅንጣት ታክል አስተዋጽኦና ድርሻ አይኖርንም እግዚአብሔር ጀመረው እግዚአብሔር ሰራው እግዚአብሔር ፈጸመው ክብር ለኢየሱስ ይሁንለት የመጨረሻው ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ ያለውን አንድ ቃል ልድገምና ልጨርስ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ የእግዚአብሔርን የማዳን ስራ በዚህ መልኩ ያስቀምጣል እንግዲህ ምህረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቀረብ ይላል ይሄ የጸጋው ዙፋን የሚባለውን እንድናየው ነው የምፈልገው ዙፋን ፍርድ የሚሰጥበት ንጉስ የሚቀመጥበት ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ዙፋን ስሙ የጸጋ ዙፋን ይባላል አይገርማችሁ እጅግሩ ታስሮ የፍጥኝ ታስሮ በዛ ዙፋን ፍት የሚቀርብ ወንጀለኛ በሙሉ ነጻ ይወጣል የጸጋ ዙፋን ነው እኔንና እናንተን ሰው ይከሰናል ህሊና ይከሰናል ሰይጣን ይከሰናል ስራችን ይከሰናል ፍርድ ቤት ይከሰናል አቃቤ ህግ ይከሰናል የፈለገው ሁሉ ጓደኛ ይከሰናል ቤተሰብ ይከሰናል ክሶች በሙሉ ተሰብስቦ ወደ ጸጋው ዙፋን ፍት ያቀርቡናል የጸጋው ዙፋን የመጨረሻውን ውሳኔ ይሰጣል ነጻ ወታል ነጻ ወተሻል ታላቁ ዙፋን የአሜሪካን ሱፕሪም ኮርት አይደለም ታላቁ ዙፋን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አይደለም ታላቁ ዙፋን የሄግ ፍርድ ቤት አይደለም ታላቁ ዙፋን የተባበሩት መንግስታት ዙፋን አይደለም ታላቁ የመጨረሻው ጥግ ዙፋን የኢየሱስ ክርስቶስ የጸጋው ዙፋን ነው ንዚህ ሁሉ ፍርድ ያስተላልፋሉ ያስራሉ ይቀጣሉ ይፈታሉ እነዚህ ሁሉ ይመረምራሉ ይወነጅላሉ ይከሳሉ እነዚህ ሁሉ ቀጠሮ ይቀጥራሉ ያስጠብቃሉ የጸጋው ዙፋን ግን ላንዴና ለመጨረሻ የነጻነት ፍርድ ይሰጣል የጸጋው ንፋስ የጸጋው ዙፋን የፈታውን ማንም አስረው የጸጋው ዙፋን ነጻ ያወጣውን ማንም ከዚህ በኋላ ወደ ባርነት አይመልሰው የጸጋው ዙፋን የፈረደለትን ማንም መልሶ አይከሰው የኢየሱስ ክርስቶስ የጸጋው ዙፋን ነጻ ነሽ ነጻ ነህ ብሏል የጸጋው ዙፋን አዎ ወንጀል ሰርታል አዎ ኃጢያት አድርጋል አዎ በድላል ቁጣትን ግን ሌላ ሰው ወሰደው ሞትን ግን ሌላው ሞተው ግርፋትን ሌላው ተገረፈው ውርደትን ሌላው ተዋረደበት ክስን ሌላው ተከሰሰበት አንተ 
አንቺ ለርሱ መስገድና እልልካልክና ከተቀበልከው ነጻነትና ዕረፍት ያንተ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ዙፋን የጸጋው ዙፋን ይባላል እዛ ዙፋን ፍት ቀርቦ የሞተ የተወነጀለ የደከመ የታሰረ የተዋረደ ይለም በዛ ዙፋን ፍት በእምነት የቀረቡ ሁሉ ነጻ ይወጣሉ እግዚአብሔር በዚህ ቃል ይባርካችሁ የማዳኑ ጸጋ በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ ጸጋን የተመለከተ መልክት ይጀላችሁ ቀርባለሁ እስከዚያው በእግዚአብሔር ጸጋ ቀጥሉ ኢቫንጀሊካል ቲቪ ወንጌል ለዓለም ሁሉ የነን ቴሌቪዥን የናንተ ቴሌቪዥን ነው ዩቲዩቡን ፌስቡኩን ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አትርሱ ለሌሎች ወንጌል እንዲዳረስ ሶሻል ሚዲያን ሜንስትሪም ሚዲያን በሙሉ እንጠቀማለን የነን ቴሌቪዥን ለመደገፍና ለመርዳት የምትፈልጉ ሁሉ ከዚህ ቴሌቪዥን አገልግሎት ጋር እንድትተባ እንድትተባበሩ ደጋግም የጥሪ ያስተላልፋላችኋለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእያላችሁበት ይባርካችሁ የማዳኑ ጸጋ ሁልጊዜ ከናንተ ጋር ነው አሜን This is the voice of grace Voice of Grace is a weekly program prepared by Reverend Dr. Gamachis Desta and aired on Lead Star Media Ministers. I greet you all in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit from our Lead Star International Ministries studio here in Addis Ababa. Grace is unmerited gift of God through Jesus Christ. We rejoice as we bring this program to you. a weekly broadcast both on mainstream television and on social media. We are going to discuss different biblical viewpoints that will help us to grow in our spiritual life and also to reach out to our friends, neighbors and colleagues as we grow in mission, ministry and leadership. Welcome to the Voice of Grace. Love for you for being sweet to me